एम डी कैट प्रिपरेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर थ्री दिस इज़ अबाउट चैप्टर नंबर सिक्सटीन सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी टॉपिक जो एम डी कैट में शामिल है इस चैप्टर में से उसका नाम है मसल्स एंड मूवमेंट्स ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स खास तौर पे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका स्ट्रक्चर इन डिटेल देखेंगे जिसमें सार्कोमेर स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें जिसमें जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माओफिलामेंट्स देखेंगे फिर फंक्शन ऑफ द मसल जिसमें जिसमें मैकानिज़म ऑफ मसल कंट्रैक्शन है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है और लास्ट पे हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन और फिर यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ मसल मसल इज़ अ इज़ अ कंट्रैक्टाइल आर्गन कंट्रैक्टाइल आर्गन आर्गन विच कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच कैन प्रोड्यूस द मूवमेंट दिस इज़ एन दिस इज़ अ कंट्रैक्टाइल आर्गन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक सेल्स ये लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक सेल्स पर मुश्तमिल होता है इलास्टिक सेल्स कौन से मसल फाइबर्स मसल सेल्स जो जिनसे मिल एक मसल बनता है बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू जो आपस में एक इकट्ठे होते हैं गार्ड टुगेदर होते हैं बाई द कनेक्टिव टिश्यू एक मसल कहलाता है मसल की थ्री बेसिक टाइप्स हैं एक स्केलेटल मसल्स ये जो हमारे स्केलेटन के ऊपर हैं हमारी बोन्स के ऊपर हैं और हमारी बोन्स की या स्केलेटन की मूवमेंट करवाते हैं ये मसल्स कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है ठीक है और इसके अलावा ये स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स हैं स्ट्रिप्ड मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स मीन इनके ऊपर स्ट्रिप्स या स्ट्राइशन होती हैं धारियाँ होती हैं लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं जो अल्टरनेटिवली आ रहे होते हैं इसलिए इनको स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है दूसरी टाइप के मसल्स हैं स्मूद मसल्स इनको स्मूद मसल्स इसलिए कहते हैं कि ये स्मूद होते हैं इनके ऊपर स्ट्राइशन नहीं होती हैं ये नॉन स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स हैं इसलिए इनको स्मूद मसल्स कहते हैं हमारे जो इंटरनल आर्गन्स हैं विजरा विजरा मींस जो बॉडी कैविटी के अंदर आर्गन्स हैं जैसे कि चेस्ट कैविटी में हार्ट और लंग्स हैं एबडोमिनल कैविटी के अंदर स्टोमिक है किडनीज हैं और ब्लैडर है और इंटस्टाइन लार्ज स्मॉल ये सारे विजरा कहलाते हैं तमाम विजरा एक्सेप्ट द हार्ट हार्ट के अलावा तमाम विजरा स्मूद मसल्स के बने हुए हैं इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं तमाम वो भी स्मूद मसल्स की बनी होती हैं ये इन वोलेंट्री मसल्स हैं ये हमारे आ, हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल है उसके अंडर नहीं होते हैं ये आटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसकी दो टाइप्स सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उसके अंडर होते हैं फिर तीसरी किस्म के मसल्स हैं कार्डिक मसल्स द वर्ल्ड कार्डिक मीन हार्ट ये हमारे हार्ट के मसल्स हैं ये बाकी दोनों किस्म के मसल्स से मुनफरद हैं ये सेल्फ एक्साइटेटरी मसल्स हैं ये ब्रांचड मसल्स हैं ये इन वोलेंट्री मसल्स हैं अगर चाहिए ये स्ट्राइटेड हैं अगर चाहिए ये स्ट्रिप्ड हैं लेकिन इनकी स्ट्राइशन इरेगुलर होती हैं यानी इक्वली और इवनली स्पेस्ड नहीं होती हैं जबकि स्केलेटल मसल्स की स्ट्राइशन इवनली स्पेस्ड होती हैं इसलिए जब हम कहेंगे स्ट्राइटेड मसल्स तो उसका मतलब स्केलेटल मसल्स होगा तो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर हमने देखना है तो स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटन विच मूव द स्केलेटन विच मूव द बोन्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन ऑफ द बॉडी दीज आर वोलेंट्री मसल्स अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं और इनके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हैं मसल्स का हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है वाट इज़ द मसल फाइबर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर और मसल सेल ये एक मैंने डायग्राम दिखाई है जिसमें ये हमारा हमारा आर्म है ये ऊपर वाला मसल बाइसेप और नीचे वाला ट्राइसेप ये बाइसेप हमारे फोर आर्म को कम्प्लेक्श इसको सॉरी इसकी फ्लैक्शन यानी बंड बेंड करवाता है और एक्सटेंशन करवाता है तो इसको बाइसेप मसल कहते हैं एक बाइसेप मसल एक मसल है एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन्स के अंदर इनक्लोज होते हैं एक मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स होते हैं जिनको मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स भी कह सकते हैं तो मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे पैरेलल फैशन में प्रेजेंट बहुत सारे मायो फिब्रल्स हैं मायोमीन मसल फिब्रल स्मॉल फाइबर यानी मसल फाइबर एक सेल है मायो फाइबर एक सेल है उसके अंदर मायो फिब्रल्स प्रेजेंट है अगर मायो फिब्रल्स का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो हमें मालूम होगा कि मायोफिब्रल्स के अंदर आगे मायोफिलामेंट्स हैं दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं एक थिन मायोफिलामेंट है और एक थिक मायोफिलामेंट है इसका इन डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे चल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक मसल फाइबर और एक मायोफिब्रल एक मायोफाइबर के अंदर ढेर सारे मायो हैं 
एक जो मसल फाइबर है उसका डायामीटर टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर होता है एक मसल फाइबर का डायामीटर टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर होता है तो एक मायोफाइबर के अंदर कितने मायोफिब्रल्स होते हैं ये डिपेंड करता है उसके डायामीटर के ऊपर टेन है या हंड्रेड है एक बस मायोफिब्रल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इसका डायमीटर वन टू टू माइक्रोमीटर होता है वन टू टू माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है मायोफिब्रल का एक मसल फाइबर के अंदर दिस इज अ मसल फाइबर इसके अंदर ये आगे मायोफिब्रल्स मैंने दिखाए ये मायोफिब्रल्स पैरल फैशन में प्रेजेंट होते हैं ये पैरल यानी एक मसल फाइबर की लंबाई के रुख प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं मसल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि मसल्स हाईली एनर्जेटिक पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं तो इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है एटीपी रिक्वायर होती है तो यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मायोफिब्रल्स अब वट इज आ सार्कोमेयर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सार्कोमेयर क्या है सार्कोमीन फ्लैश द वर्ल्ड सार्कोमीन फ्लैश मर यूनिट यानी मसल्स के ये स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट्स हैं कर स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल इज कार्ड एज सार्कोमेयर रीजन ऑफ मायोफिब्रल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स ये जी लाइन्स क्या है हम आगे डिटेल में देखते हैं ये दो जी लाइन्स हैं दो सक्सेसिव कंसेक्टिव या कंटिन्यूस जी लाइन्स के दरमियान जो स्पेस है जो रीजन है जिसमें थिक फिलामेंट्स हैं थिन फिलामेंट्स हैं जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं उसको एक सार्कोमेयर कहते हैं वट इज़ अ सार्कोमेयर द स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल इज कार्ड सार्कोमेयर रीजन ऑफ मायोफिब्रल बिटवीन टू मायोफाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव दी लाइन इज कार्ड एज सार्कोमेयर दिस इज द सार्कोमेयर अब अब ये जो हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ दो तरह के दो तरह के फाइब फिलामेंट्स हैं ये थिन फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट है जिसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट ये बना हुआ है एक्टिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन तीन तरह के प्रोटीन्स का इसका डायामीटर होता है सेवन टू एट नैनोमीटर दिस इज द नैनोमीटर राइट ये वाला जो दरमियान वाला है ये जो मैंने इससे शो किया है ब्लू uh, इंक से ये थिक फिलामेंट है ये थिक है इसकी नस्बत ये थिक है ये बना हुआ है सिर्फ मायोसिन प्रोटीन का और इसका डायमीटर 16 नैनोमीटर होता है हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर अगर देखें तो सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड देखें हमें दरमियान में नजर आ रहा है डार्क बैंड उसके बाद लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर आगे लाइट बैंड तो हमें एक सीरीज ऑफ सिलसिला नजर आता है लाइट देन डार्क देन लाइट देन डार्क अल्टरनेटिवली आ रहे होते हैं ये लाइट और डार्क बैंड क्या है हम देखते हैं डार्क बैंड जो है वो ए बैंड कहलाता है ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक ये जो डार्क बैंड है ये वाइट लाइट को पोलराइज कर सकता है पोलराइज मीन्स एन आइसोट्रॉपिक एनी थिंग विच कैन पोलराइज वाइट लाइट इज कार्ड एन आइसोट्रॉपिक वाइल्ड लाइट को पोलराइज करने का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइट को मुख्तलिफ कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखता है तो ये ए बैंड है स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव आई बैंड्स ये इतना आई बैंड ये भी आई बैंड तो दो आई बैंड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं ए बैंड ये इसकी डेफिनेशन होगी स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव आई बैंड इज कार्ड ए बैंड ये एक एम सी क्यू है इट कंटेन्स ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स ऑफ थिक इसमें थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट के दो तरह के पार्ट्स हैं ये भी एक एम सी क्यू है ओवरलैपिंग ये जो एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैपिंग रीजन और ये वाला जो नॉन ओवरलैपिंग इट कंटेन्स ओवरलैपिंग एज वेल एज नॉन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द थिक फिलामेंट उसके बाद है आई बैंड ये आई बैंड कहलाएगा आई बैंड लाइट बैंड होता है आई स्टैंड फॉर आइजोट्रॉपिक द वर्ल्ड आइजोट्रॉपिक मीन्स एनी थिंग विच कैन नॉट पोलराइज वाइट लाइट जो वाइट लाइट को पोलराइज नहीं कर सकती वो आइजोट्रॉपिक कहलाती है नॉन ओवरलैपिंग थिन फिलामेंट यानी ये जो ओवरलैप कर रहा है ये तो आ जाएगा ए बैंड में ये जो नॉन ओवरलैपिंग थिन फिलामेंट है दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड अब देखते हैं इच जोन क्या या इच बैंड क्या है इच जोन इच स्टैंड फॉर हेले हेले मीन्स ब्राइट ये ए बैंड है ए बैंड के दरमियान में वो रीजन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है वो जरा इसकी नस्बत ओवरलैप रीजन से जरा ब्राइट होता है जरा रोशन होता है जरा साफ होता है इसको इच जोन कहते हैं ठीक है इच जोन कहते हैं इसके अंदर जस्ट थिक फिलामेंट ये भी एक एम सी क्यू है इन इच जोन विच फिलामेंट अकर्स थिक थिन बोथ सिर्फ थिक फिलामेंट जो है यहाँ पे अकर करता है ये आप नोट करें वट इज द एम लाइन ये दरमियान में जो लाइन है इसको एम लाइन कहते हैं द एम लाइन मीन्स मिड लाइन ये मिड लाइन है डार्क बैंड इज बाई सेक्टेड असल में अगर हम डिटेल्ड देखें तो ये मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट दिखाया ये थिक फिलामेंट है थिक फिलामेंट का एक मालिक्यूल दिखाया है जिसमें मायोसिन प्रोटीन की एक टेल है और एक हेड है हेड के ये क्रॉस ब्रिजेज हैं ये टेल है 
तो ये इधर को ये देखे ना ये 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 यही वाली क्रॉस ब्रिजेस यहाँ पे मैंने दिखाई हैं एक दो तीन चार इस तरीके से नीचे भी तो ये इधर वाली जो जो मायोसिन मायोसिन मालिक्यूल्स हैं वो इधर हैं कुछ मायोसिन इधर हैं जहाँ पे ये जुड़ते हैं जो जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं उसको मिड लाइन कहते हैं मिड लाइन इज डार्क बैंड द द रीजन वेयर द डार्क बैंड इज बाइसेक्टेड इज कॉल्ड एम लाइन द एम लाइन स्टैंड फॉर मिड लाइन वट इज जी लाइन जी फॉर जविशन जविशन का मतलब होता है इन बिटवीन जविशन का मतलब होता है सेंट्रल तो जविशन लाइन ये जी लाइन है ये ये जो है ऐसे ये जी लाइन है वट इज जी लाइन बाउंड्रीज ऑफ सार्कोमेयर मैंने कहा था ना सार्कोमेयर दो कंजेक्टिव जी लाइन्स के दरमिया डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहते हैं तो सार्कोमेयर की बाउंड्रीज क्या कहलाएंगी सी लाइन्स कहलाएंगी ये मिड लाइन ऑफ लाइट बैंड है जैसे डार्क बैंड की मिड लाइन है ऐसे लाइट बैंड की फॉर एग्जाम्पल देखें ये इधर से आगे हम इसको यूं ड्रा करेंगे इसको इधर से यूं ड्रा करेंगे तो देखें ये एक्टिन है ये एक्टिन है ये भी एक्टिन तो एक्टिन को ये जो जोड़ने वाला ये जो ये जो है रीजन ये बेसिकली जी लाइन कहलाता है दिस इज द जी लाइन तो ये जी लाइन है राइट ये सार्कोमेयर्स की बाउंड्रीज हैं हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट देखना है मैंने कहा दो तरह के मायोफिलामेंट है एक थिक और एक थिन ये जो ये जो थिक फिलामेंट है ये वाला ऊपर वाला ये थिक फिलामेंट है दिस इज मेड अप ऑफ वन प्रोटीन कार्ड एज मायोसिन मायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका एक रिंग स्ट्रक्चर है जो कि इसकी टेल है जो कि दो चेन आपस में जुड़ी हुई हैं और फिर ये इसका हेड है ये हेड है ये हेड्स हैं इनको क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं राइट ये जो थिन फिलामेंट है इसमें तीन प्रोटीन्स हैं एक ये जो ये जो ब्लू इंक से मोतियों की बीड्स की शक्ल में दिखाए गए ये एक्टिन है ये जो डबल पोली पेप्टाइड चेन है पोली पेप्टाइड चेन डबल पोली पेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ बीड्स विद द ब्लू इंक इज एक्टिन इसके ऊपर ये जो दो चेन लिपटी हुई हैं रेड इंक से ये ट्रोपोमायोसिन है ट्रोपोमायोसिन क्या करती हैं एक्टन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पे एक्टन के साथ मायोसिन के जहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस जुड़ेंगी वो बाइंडिंग साइट्स हैं उनको इस ट्रोपोमायोसिन ने कवर करके रखा हुआ है तीसरी प्रोटीन है ये ब्लैक कलर में बेसिकली ये ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन की तीन किस्में हैं ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम के साथ जुड़ेगी ट्रोपोनिन ए जो एक्टन के साथ जुड़ी हुई है ये स्प्लू के साथ और ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन यानी इस रेड के साथ जुड़ी हुई है ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं ये हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द मसल तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल जिसमें हमने डिटेल में स्ट्रक्चर देखा और इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो भी देखा दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक